കളി ആരോടാണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോടി എന്റെ ഊഹം ശരിയാ ചത്തിട്ടില്ല നീ അല്ലേ എന്നെ കൊല്ലാൻ നിന്റെ ഈ ജന്മം പോര കവിത മോർണിക്കടി അമ്മ വാമേ ശരിവോങ്ങെടുത്തോ മക്കളെ മുകളേറിയ മന്നന്റെ തോളിൽ മാറാപ്പു കേറ്റുന്നതും ഭവാൻ കൃഷ്ണ സർവം മംഗളം മംഗളമായി ഭവിക്കേണ്ടതെല്ലാം ഈ കുടുംബത്തിലുണ്ട് പിന്നെന്താ പ്രശ്നം അതറിയാനാണല്ലോ അടിയോടിയെ വിളിപ്പിച്ചത് ആ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ദേഷ്യപ്പെടുവോ ദേഷ്യപ്പെടും അത്തരം കാര്യങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ശരി പിന്നെ കാണാം മര്യാദയ്ക്ക് ഈ കുടുംബത്തിൽ എന്താ പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ വീട് വിട്ട് പുറത്ത് വിടില്ല ഞാൻ കെട്ടിയിടും ഇവിടെ എന്നെ കെട്ടിയിടാൻ നോക്കാതെ സ്വയം കെട്ടാൻ നോക്ക് എന്താ അടിയോടി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തെളിച്ചു പറയാ ഇവിടെ കഷ്ടകാലം തന്നെയാ അടിയോടിക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ അഭിരാമ ഇവിടെ വന്നു കയറിയതിനു ശേഷം ഓരോരോ കഷ്ടകാലങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവസാനം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരെ കയറി ഒരു പരിഹാരം പറയടിയോടി ഒറ്റ പരിഹാരേ ഉള്ളൂ ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും ഞാനത് പറയും ഒരു സ്ത്രീയുടെ കാൽവരവിന്റെ ദോഷം മാറാൻ ഒരു പുരുഷൻ ഇവിടേക്ക് വരതുകാൽ വെച്ച് കയറി വരണം അതെങ്ങനെ നടക്കും പ്രായം ഒരുപാടൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ ീതമ്മയ്ക്ക് ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചൂടെ താൻ എനിക്ക് സംബന്ധം ആലോചിക്കാൻ വന്നതാണോ ഇവിടെ ഞാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അയ്യോ പോവല്ലേ നടക്കാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോവല്ലേ സ്വന്തം സഹോദരനായതുകൊണ്ട് മാത്രം കാർത്തിക്കിനോട് ഇവള് സംസാരിക്കുന്നതാ പിന്നെ ഗണിച്ച് കാര്യം പറയാൻ വരുമ്പം തന്നോടും അല്ലാതെ മറ്റു പുരുഷന്മാരോട് ഗീതമ്മ സംസാരിക്കാറേ ഇല്ല അത്രയ്ക്ക് ദേഷ്യവാ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഗീതമ്മയുടെ ജാതകത്തിൽ മംഗല്യ ദോഷം കഴിഞ്ഞു ആദ്യ വിവാഹം ദുരന്തമായിരുന്നില്ലേ അടുത്തത് മഹാഭാഗ്യമായിട്ടാ കാണുന്നത് കഴുത്തിൽ താലി വീഴുന്നത് രാജയോഗ സമയത്തായിരിക്കും മുജ്ജന്മ പാപങ്ങൾ കൂടി തീരും 
സർവ ഐശ്വര്യത്തിന് വിവാഹം മാത്രമാണ് പ്രതിവിധി ഞാൻ എന്തിനു നുണ പറയണം ഒരു പുരുഷന്റെ കാൽവരവ് ഗൃഹദോഷങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കും ഒരമ്മാവനുണ്ട് അയാളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയാലോ അമ്മാവൻ മരുമകളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലല്ലേ താൻ എന്റെ വായിന്ന് വല്ലത് കേൾക്കും കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു പുരുഷൻ ഇവിടെ വന്ന് കയറാൻ പറ്റൂ താലികെട്ടാണ് പ്രതിവിധി ഗീതമ്മയ്ക്ക് അത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒറ്റ മാർഗ്ഗയുള്ളൂ ആ അടിയോടി അതെന്താണെന്ന് പറയ പിള്ളേർക്കൊക്കെ പ്രായമായില്ലേ ബാധ്യതകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി കെട്ടു വൃത്തികേട് പറയുന്നു അല്ലാതെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഗീതമ്മ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ഇവിടെ രാജയോഗം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി മുഴുവൻ അനർത്ഥങ്ങളാ ഈ വീട്ടിലെ അവളുടെ മുന്നിൽ തോറ്റുപോയെന്ന് കരുതിയ നിമിഷ കാർത്തു ആദ്യമായിട്ട് തോൽവി സമ്മതിച്ചു പോയേനെ ഞാൻ അതിനു മുന്നേ എന്റെ മൂള് വന്നെ രക്ഷിച്ചു ഇപ്പോഴും ഞാൻ തോറ്റു സ്നേഹം കൊണ്ട് ഇവൾ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അമ്മക്കെന്നെ വിശ്വസിക്കാം ബാലാമണി മോഷ്ടിക്കില്ല പിടിച്ചു പറക്കില്ല അർഹതയില്ലാത്തതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കില്ല നേരായ വഴിയിൽ നേരായ മാർഗത്തിൽ കിട്ടിയ കാശ ദൈവത്തെ പോലെ ഒരാൾ ദൈവദൂതനെ പോലെ ഒരാൾ പേര് പറയാൻ മാത്രം എനിക്ക് അനുവാദം തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ സത്യം മുഴുവൻ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പൊട്ടിത്തെറികൾ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് മനസ്സിലായി അറപ്പുരയിലിരുന്ന സ്വർണ്ണ ആരോ എടുത്ത് ബാലാമണിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നിൽക്കുന്നവരിൽ ആരോ ഒരാൾ I will call the police. I will call the police. That's what I'm saying. I'm not going to be able to get rid of it. That's why I'm going to be able to get rid of it. I'm going to be able to get rid of it. ഭർത്താവിനെ തട്ടിയെടുത്തു എന്തിന് നീ എന്നെ കൊന്ന് കായലിലെറിഞ്ഞു കൊന്നോ അതെ 
വല്ലേട്ടാ എന്നെ കൊല്ലാൻ കാശ് കൊടുത്ത ആളെ അയച്ചു ഇവിടെ കൊല്ലാൻ വന്നത് ഈ നിൽക്കുന്ന അമ്മയുടെ മകനായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്റെ ശവം കാണാൻ വന്നു ഇവള് ശവം പോലെ കിടന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു എനിക്ക് എന്നിട്ടും കലി തീരാതെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്റെ വയറിൽ ഓ ഞാൻ ചവിട്ടി ആ ചവിട്ടിന്റെ വേദനയിൽ എന്റെ കുഞ്ഞ് എന്റെ മകൻ മരിച്ചതിന് നീ ഉത്തരം പറയണം എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ജീവനോട് എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ കഴിയാത്തതിന് നീ സമാധാനം പറയണം പറഞ്ഞേ തീരൂ എനിക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്റെ ജയത്തിന് വേണ്ടി കൊല്ലേണ്ടി വന്ന കൊല്ല ഞാൻ തന്നത് ഭർത്താവിനെ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ഏതൊരു പെണ്ണും ഭർത്താവിന്റെ കാമുകിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനം ഇത് എന്റെ മരണത്തിന്റെ വില ഇനി തരാൻ പോകുന്നത് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവന്റെ വില നീ എന്നെ തല്ലാറായോ ഇന്ന് നിന്നെ കൊല്ല ഞാൻ എടി തിരിച്ചടിക്കരുത് അർഹതപ്പെട്ടത് കിട്ടിയ മടക്കി കൊടുക്കരുത് അനന്തു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയാ അത് എന്റെ മകന് പറ്റിയ അബദ്ധം എനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം ഈ കുടുംബത്തിന് പറ്റിയ അബദ്ധം തെറ്റുകൾ തിരുത്താവുന്നതാണ് സുമംഗലേ ഈ പടിയിറങ്ങി പോണ്ടത് ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും കവിതേ പതിനാല് കോടി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും അതിൻ്റെ പലിശയും ഇതിലുണ്ട് എണ്ണി എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിച്ച പേപ്പറുകൾ ചെക്ക് ലീഫ് സഹിതം ഇപ്പം മടക്കി തരണം തരും അല്ലാതെ നാണം കെട്ട കളിയൊന്നും കവിത കളിക്കില്ല മരണം വരെ അടവുകൾ കൊണ്ട് ജീവിതം വെച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കവിത ഇവളെ ഈ നിമിഷം ഇവിടുന്ന് ഇറക്കി വിടണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചൂലെടുത്ത് അടിക്കും ഇറങ്ങി പോടി ഇവിടുന്ന് വേണ്ട ഇവളിവിടെ വേണം ഇവളിവിടെ തന്നെ വേണം എന്റെ കൺമുന്നിൽ കാണണം നിന്നെ എന്റെ കുടുംബം കൈക്കലാക്കാൻ നോക്കിയ എന്റെ ബാലാമണിയെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയ നീയ് ഇവിടുന്ന് പോവരുത് ഇവൾ ഈ ബാലാമണി ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഈ അഴകത്ത് തറവാട്ടിൽ എന്റെ കുട്ടിയോട് മത്സരിക്കട്ടെ ഇവള് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ജയിക്കട്ടെ